ഹാപ്പിയസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഡൗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ചിക്കൻ ഡൗളോ എന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒണിയൻ ഉണ്ട് അതുമാതിരി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ അതായത് തക്കാളി അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലൈം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടാനായിട്ട് ഏഹ് ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കണിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി നമ്മൾ ജോലിക്ക് കറിവേപ്പൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇടും ഇതുമാതിരി ആയിരിക്കണം എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചൂടായിട്ട് മാത്രമേ കറിവേപ്പൻ്റെ എല്ലാം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇടാം പച്ചമുളകും പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒണിയൻ നമ്മൾ കയ്യിൽ എഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒണിയൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഒരേ അളവിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നാലും പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഒരേ അളവിൽ അതായത് ഒരെണ്ണം ഒരു കട്ടിങ് കൂടുതൽ വലുതായി പോയി പിന്നെ ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വേവിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒണിയൻ കിട്ടില്ല സവാളായിട്ട് ഒണിയൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഒരേ മാതിരി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒണിയൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് ഒണിയൻ വണ്ട് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒണിയൻ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് അതുമായി എരു അതായത് സ്പൈസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക കണക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ എരും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം അതായത് ചിക്കൻ ഡൗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷിന് ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഏഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം വീഡിയോ നമ്മുടെ സവാള അതായത് ഉണിയൻ എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി നമ്മളതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക ഇതെല്ലാം ഇളക്കി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതും കൂടെ അതിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇതിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിന്റെ പകരം ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രത്യേകതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കാത്ത കാരണം മസാല അടിയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാവും അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ചിക്കൻ പീസുകൾ അടിയിൽ വരാവുന്ന രീതിയിൽ മസാലകളെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലകളൊക്കെ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ആ ചിക്കന്റെ ഉള്ള ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം അതില് ചിക്കൻ നല്ലൊരു പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പാല് ഈ പാലാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ പാല് ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഈ സംഭവം ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിന്റെ അല്ല അതായത് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിന്റെ അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഇടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു തണ്ട് ഇടുമ്പോ അതിന്റെ കൂടുതലും ഇത്തിരി കൂടി എസൻസ് കൂടുതലും ഇതെല്ലാം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ തണ്ടിലാണ് അപ്പൊ തണ്ടും അലി എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടൗണിൽ നമ്മൾ സെർവ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പാല് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരാള് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആളാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ അടുത്തത് മലയാളിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി